எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் ஹாப்பி மாதவரோட ஃபவுண்டர் ஆனந்தி ரகுபதி பேசுகிறேன் ரொம்ப நாளாக ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான வீடியோ போடணும் யூடியூப்பில் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் இந்த ஒரு நல்ல தருணத்தில் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா நாளுமே ரொம்ப ஹாப்பியான நாள் தான் ஸ்பெஷல் நாள்னு நாங்கள் தனியாக செலிப்ரேட் பண்ண மாட்டோம் தனியாக எடுத்துக்க மாட்டோம் எந்த நேரமும் பாசிட்டிவாகவும் ஹாப்பியாகவும் இருக்கணும் ஒரு ஹியூமன் அதுலேயும் எஸ்பெஷலி ப்ரெக்னன்சி பீரியடில் அந்த ஃபேமிலியில் ஒரு மதர் ஒரு விமன் எப்படி இருக்காங்களோ அது பெரிய அளவில் அந்த ஃபேமிலி இம்பேக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால இந்த ஹாப்பி மாதவுட் ஸ்டார்ட் பண்ணி ப்ரெக்னென்சிலேயும் பேரண்டிங் டேஸ்லேயும் ஒரு அம்மா ஒரு ரோல் மாடலான மாதிரியாக அந்த ஃபேமிலியில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகனு ஸ்டார்ட் பண்ண தான் இந்த ப்ரோக்ராம் ஸோ ஹாப்பி மாதவுட் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கு இது வரைக்கும் எங்கள் கிட்ட எங்களை நம்பி ஜாயின் பண்ண அத்தனை பேர்த்துக்கும் இந்த நேரத்தில் எங்களோட அத்தனை டீம் மெம்பர்ஸ் சார்பாக நன்றி சொல்லிக்கிறோம் என்ன நம்பி இதில் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னு தெரியல ஆனால் சேர்ந்த ஒவ்வொருத்தரும் எனக்கு முன்னாடி எங்கள் டீமுக்கு முன்னாடி உட்காந்துருந்த ஒவ்வொருத்தருமே ஏதோ ஒரு நேரத்தில் ஏதோ ஒரு நிமிஷத்தில் சிலரெல்லாம் தினப்படி ஹாப்பி மதவுட நினைக்காமல் நாங்கள் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு அந்த குழந்தைங்க வளர 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 அதுக்கிட்ட இருக்கிற பாசிட்டிவிட்டி அந்த அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற இமோஷனல் பேலன்ஸ்மெண்ட் அம்மா கிட்ட இருக்கிற ஒரு தெளிவான மனநலம் அமைதியான ஒரு பாங்கு இதெல்லாம் மிகப்பெரிய சொத்தாக நாங்கள் நினைக்கிறோம் அதை எல்லாத்துக்கும் போய் சேரணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த நேரத்தில் ஸோ ஹாப்பி மதர்ஹுட் எதுக்கு ஜாயின் பண்ணணும் மொத்தத்தில் ப்ரெக்னென்சியில் பேரண்டிங் எல்லாம் ஒரு கிளாஸுக்கு போகணுமா அப்படின்னா இந்த கிளாஸ்னு பார்க்க வேண்டாம் லேர்னிங்க்கு எப்போவுமே ஒரு முடிவு கிடையாது அது வந்து ஒரு பட்டை தீட்டிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்த கத்தியவோ இல்லை ஒரு கூர்மையான விஷயத்த ஷார்பன் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா இன்னும் வேலை எளிமையாக இருக்கிற மாதிரி லேர்னிங்க்கு ஒரு முடிவு கிடையாது ஸோ இது தனியாக கிளாஸ்ன்னு இல்லை நம்ம நிறைய விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க முதல்ல அடுத்தது ஹாப்பி மதர்ஹுட் என்ன யூனிக்காக இருக்குது நிறைய பக்கம் கிளாஸஸ் இருக்குது நிறைய பேர் அதை சொல்லித்தராங்க கூகுளை தட்டினா நிமிஷத்தில் நிறைய விஷயம் கற்றுக்க முடியும் அப்படி இருக்கும்போது உங்ககிட்ட பர்டிகுலராக ஏன் வரணும் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷ காலம் சாமியே கும்பிடாதவங்க திடீர்னு சாமி கும்பிடும் போது அவங்களுக்கு பெருசாக நம்பிக்கை வந்துடாது அந்த மாதிரி உள்ளேயே இருந்துகிட்டு இருக்கும்போது அந்த விஷயம் ரொம்ப டக்குன்னு நாங்கள் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாசிட்டிவாக இருக்கிறதுனா அப்படின்னு அந்த கான்செப்டை புரிய வைக்கிறக்கே எங்களுக்கு பல மாதம் ஆகும் பாசிட்டிவாக எந்த நேரத்தில் இருக்கணும் நம்ம நினைக்கிறதெல்லாம் நடக்குது அப்படிங்கிறத ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா அவங்க லைஃப் ரொம்ப ஈஸி ஸோ ஹாப்பி மதவுட்டில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த நம்பிக்கை ஏதோ ஒரு இடத்துல ரொம்ப ஆழமாக அவங்களோட ஹெல்த் மேலேயோ அவங்களோட குடும்பத்து மேலேயோ அவங்களோட கான்செப்ட் மேலேயோ இந்த வாழ்க்கை மேலேயோ இந்த இயற்கை மேலேயோ ஏதோ ஒன்றில் நம்பிக்கை ஆழமாக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட முக்கியமான பணியாக இருக்குது அதை தான் செஞ்சிட்ருக்கோம் யாரும் யார் சொல்லியும் மாற போகிறது இல்லை யாருக்காகவும் மாற போகிறது இல்லை தங்களை மாற்றிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ மெனக்கெடுறாங்களோ அவங்க வாழ்க்கை ரொம்ப இனிமையாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்படி தங்களை மாற்றிக்கிறதுக்காக ஒரு ஃபேமிலியில் ஒரு ப்ரெக்னென்ட் மதர் வராங்க என்னை ஹஸ்பண்ட் நல்லாவே கவனிச்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்க எனக்கு மதுரையெல்லாம் ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுக்குறாங்க எனக்கு வேலையில் ரொம்ப அதிக மேனேஜர் ரொம்ப க கஷ்டப்படுத்துகிறார் அப்படின்லாம் இல் கொடை சொல்லி வரவங்க கடைசியில் போகும்போது இல்லை ஒரு ஒரு மாதத்துலேயோ நாலு மாதத்துலேயோ எங்கள் கிட்டே சொல்கிற விஷயம் என்னவாக இருக்கணும்னா இப்போலாம் நான் என்ன நடந்தாலும் நான் ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் யார் என்ன சொன்னாலும் நான் ஈஸியாக எடுத்துக்கிறேன் என்னோடய வேலையை நான் ரொம்ப சிறப்பாக செய்கிறேன் நான் ரொம்ப நிம்மதியாக இருக்கேன் நிறைவாக இருக்கேன் அதே மாமியாராக இருக்கும் அதே மேனேஜராக இருப்பாங்க அதே வேலையாக இருக்கும் அதே கணவராக இருப்பாங்க ஆனால் அவங்களுக்குள்ள மாற்றம் வந்திருக்கும் இந்த மாற்றம் இல்லாமல் எங்கள் ஹாப்பி மதவுட் படியை தாண்டி வெளியில் போகக்கூடாது அப்படிங்கிறத நாங்கள் ஒரு ரூலாக வச்சுருக்கோம் ஸோ எங்கள் ட்ரெயினர்ஸ் எங்கள் கூட இருக்கிற எங்கள் டீம் ஒவ்வொருத்தரும் அதே பெர்ஸ்பெக்டிவில் தான் வேலை பார்க்குறோம் சிலலாம் கேட்பாங்க உங்ககிட்டே கிளாஸ் வரணும் இந்த சென்டர்லேயே வரணுமா அப்படின்னு கேட்கும்போது நான் என்ன சொல்வேன்னா ஹாப்பி மதவுட் ஒரே கான்செப்ட் தான் ஒரு ஜூஸ் ஆரஞ்ச் ஜூஸ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஜூஸ் அதே தான் டம்ளர் வேணால் மாறலாம் வீட்டுக்கு வீடு அந்த மாதிரி எங்கள் கிட்ட அதே கான்செப்ட் அதே ஃபார்முலா தான் எங்கள் ட்ரெயினர்ஸ் வேணால் வேறு வேறு ஆளாக இருப்பாங்களே ஒழிய அதே கான்செப்ட் தான் ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒரு ஒரு இடத்துலையும் அதனால் ஒட்டுமொத்த வைப்ஸ் இப்போ நம்ம ஒரு
அவங்க கிட்ட எல்லாம் ஒரே ரிசல்ட் ஒரே வார்த்தை தான் வருது நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் நல்ல தருணத்துல நான் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அடுத்தபடியா இதுக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தோட கான்செப்ட் எங்கள் கிட்ட ஒரு மாதத்துக்கு அறுபது எண்பது பேர் வரைக்கும்லாம் என்கொயரி பண்ணுவாங்க ஆனால் கிளாஸ்க்கு வரவங்க அதில் ஃபியூ பர்சன்டேஜ் தான் மற்றவங்களை எங்கே போனாங்க அப்படிங்கும்போது சில நேரத்தில் வேறு ஏதோ காரணங்கள் இருக்கலாம் பணம் அடுத்த விஷயமாக வரும் ஐயோ இப்போ நிறைய இருக்கிற பிரச்சனையில் இதுக்கு இவ்வளோ செலவு பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்பீங்க ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் வாங்கணுன்னா அதுக்கு செலவு பண்ணுற காசு மினிமமாக ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் இல்லாமல் ஒரு சாரீ வாங்க முடியாது நல்ல சாரீ ஒரு சில்க் காட்டன் சாரீயோ ஒரு சாஃப்ட் சில்க் சாரீயோ வாங்கினா அது மாதிரி ஒரு சாரீக்கு செலவு பண்ணுறதா நினச்சிக்கோங்க இல்லை ஒரு ஹோட்டல் எல்லாருமா சேர்ந்து ஒரு ஹோட்டல் போகணுன்னா இன்றைக்கி ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் நாலு பேர் போனால் மினிமம் இரண்டாயிரம் ரூபாய் இல்லாமல் ஒரு செலவு பண்ணி சாப்பிட்டு வர முடியாது நல்ல ஃபுட்டாக சாப்பிட்டா அந்த மாதிரி அதுக்கெல்லாம் நம்ம மாதத்தில் செலவு பண்ணுற மாதிரி ப்ரெக்னன்சியில் ஒரு டைம் அண்ட் அதுக்கு அடுத்தபடியாக உங்களை அந்த லேர்னிங் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதில் அடுத்தடுத்து கண்டினியூ பண்ணுவீங்க ஸோ இப்படி ப்ரெக்னன்சிக்கும் சில இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க அண்ட் வந்துட்டு போனவங்க என்ன ரிசல்ட் சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நான் ரொம்ப எளிமையாக நான் சில விஷயத்தில் சொல்லணும் எக்ஸாம்பிள் குழந்தை எல்லா வீட்லேயும் சிக் ஆவாங்க கோல்டு வரும் காமன் காஃப் கோல்டு எல்லாம் வரும் தான் ஆனால் ஒரு அமைதியாக இருக்கிற மதர் ஒரு சாந்தமாக இருக்கிற மதர் பொறுமையாக இருக்கிற மதர் அதுக்கு பெருசாக அலட்டிக்க மாட்டாங்க அப்படி பாசிட்டிவாக ரொம்ப நிதானமாக அந்த ஒரு குவாலிட்டி தான் அந்த குழந்த அம்மா கிட்ட எதிர்பார்க்குது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ எந்த நேரத்துலையாவது நீங்கள் கொஞ்சம் படப்படப்பு உங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியல ஜூ ஏண்டா அப்படி இருக்கு அப்படின்னு ஒரு யோசனை வருது அப்படின்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் வளரணும் இன்னும் கொஞ்சம் மெச்சூர் ஆகணும் அதுக்கு ஹாப்பி மதர்ஹுட் கட்டாயமாக ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ எங்களை நம்பி ஏழு எட்டு வருஷமாக இந்த ஹாப்பி மதர்ஹுட்டுக்குள்ள உள்ளே வந்து அந்த பெனிஃபிட் ஒவ்வொரு நாளும் ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கிற மதர்ஸ் எல்லாத்தோடும் ரொம்ப சீக்கிரமாக நாங்கள் ஒரு ஒரு கெட் டுகெதர் வைக்க போகிறோம் அதில் நான் சொல்கிறத விட இதில் பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸாக நான் சொல்லுவேன் சிலர் எல்லாம் அம்பாசிடர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரியான அம்பாசிடர்ஸ் ஹாப்பி மதரோட அம்பாசிடர்ஸை வச்சு சீக்கிரமாக நாங்கள் ஒரு வீடியோ போடுறோம் அதில் நீங்கள் எல்லாத்தையும் பாருங்கள் அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற சந்தோஷம் தெளிவு நம்பிக்கை அந்த குழந்தைங்களை ரொம்ப அழகாக எடுத்துகிட்டு போகிற விதம் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நீங்கள் உங்களோட பேசிக் ப்ரீ ப்ரெக்னன்சியிலிருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ப்ரெக்னன்சி கூட கொஞ்சம் கடினமான வேலை ப்ரீ ப்ரெக்னன்சியிலேருந்து அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு நீங்கள் உள்ளே வந்தீங்கன்னா கட்டாயமாக உங்களோட பேரண்டிங் டேஸ் அதுக்கப்புறம் உங்களோட ஜென்ரேஷனே ரொம்ப ஆரோக்கியமானதாகவும் ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் ரொம்ப பாசிட்டிவாகவும் உலகத்தில் கஷ்டமான விஷயம் அந்த பாசிட்டிவிட்டின்னு சொல்லுவோம் அப்படி இருக்கிற ஒரு நபராக உங்களால் மாற முடியும் ஸோ அந்த ப்ராமிஸ் என்னால் கொடுக்க முடியும் கேரண்டி நான் கொடுக்க முடியும் இவ்வளோ நேரம் வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி